Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Wie fast immer, Jojo Long am roten Mikrofon. Und Chobi Hue am gelben Mikrofon. Ja, herzlich guten Appetit, würde ich sagen. Ne? Schmeckt's <lacht> <lacht> noch nicht. Also ich habe hier einen Veggie-Burger vor mir von einem mexikanischen, wie sagt man da, mexikanische Rollen, wie mhm. heißen die denn auf mexikanisch, auf spanisch, ich weiß es nicht, aber auf, auf, auf chinesisch eben, Moshika mhm. bin Rollbrot oder so, mhm. Rollfladen. Ja. ja, ich habe den hm, jetzt schon eine Zeit vor mir liegen <lacht> und ich werde den mir wahrscheinlich dann nach der Sendung reinziehen, wenn wir jetzt über vegetarisches Essen in Taiwan gesprochen haben werden, denn dann schmeckt er noch besser. Ne? Wenn wir all die Vorteile auflisten, warum man vegetarisch essen kann, dann schmeckt das vielleicht noch besser. Also ich bin eigentlich kein Vegetarier, aber ab und zu esse ich doch auch gern mal kein Fleisch. Würde ja, ich sagen. ja, das tue ich auch. Ich esse, wenn möglich, sehr gerne Fleisch. Ah. <lacht> Ich bin eine Fleischfresserin. Hä? Wieso sagst du denn, das tue ich auch? Nee. Ich habe eben gesagt, ich esse gerne kein Fleisch. Und jetzt sagst du, ja, das tue ich auch. Ich esse gerne, ich bin eine Fleischesserin. Nee, ich kann eigentlich alles essen. Ja, also, wie ein Schwein. Du kannst alles essen. <lacht> Auf jeden Fall, aber ja, tatsächlich, in der letzten Zeit esse ich immer öfter vegetarisch. Ah, ja, genau. woher kommt das, woher die kommt plötzliche das? Wendung? Weil, ich muss ehrlich sagen, dass es immer mehr solche vegetarische Restaurants gibt. Und dann möchtest du das mal ausprobieren. Ah, ja, genau. das, auch, das möchte ich mal ausprobieren. Stimmt, das ist auch bei mir tatsächlich ein Grund, ne? man fährt so durch die Stadt, irgendwie zu Hause gibt es jeden Tag das Gleiche und dann denke ich mir, ah, probiere ich doch mal das hier, sieht gut aus. Ich bin dann zwar immer enttäuscht, aber trotzdem, ich habe mal wieder was Neues probiert. Oh, ich kann dir dann später so ein vegetarisches Restaurant vorstellen. Ah, ja. Und da ist man eigentlich keine chinesische oder taiwanische, sondern internationale. Ich schlage also, vor, dass du es nicht nur vorstellst, sondern dass du mich gleich dort einlädst <lacht> zum Essen. Das wäre doch auch mal was. Ja, das ja. wäre was, aber nicht jetzt. Äh, müssen wir arbeiten. <lacht> Halten. Okay, ja, ja. Genau. und jetzt hat äh, Bihoi wieder recherchiert, ne? sie ist ja eine Meisterrecherchiererin, warum die verschiedensten Leute in Taiwan äh, zum Teil eben oder ganz vegetarisch essen. Ja, es hat wirklich einen sehr einfachen Grund. Es gibt hier in Taiwan sehr viele Buddhisten, die Buddhisten essen, also in der Form, Regel, ja, in der ja. Regel. Äh, vegetarisch. Ja, also meine Tante, also meine taiwanische Tante, die Tante meiner Frau, ist ja auch meine Tante sozusagen, die isst tatsächlich jeden Tag äh, Reis, so drei Gemüsebeilagen und davon wird die satt. Ich habe das bis heute nicht kapiert. Das macht sie schon, ich glaube, seit 30 Jahren so, so gut. Sie ist auch ein bisschen klein und schmächtig, aber ich könnte das nicht, muss ich sagen. Also <lacht> Vor allem jeden Tag das gleiche ja, Reis und dann hier so ein Spinatgemüse, dann vielleicht noch so ein Tofu und dann noch äh, Ei. Ei ist sie, glaube ich, tatsächlich auch. Mhm. Gut, da müssen wir unterscheiden. Gibt es auch in Taiwan eben die Vegetarier, die Ei essen und die, die kein Ei essen. Ja, genau. Oder dies und das. Also es gibt einige Unterschiede. Und ich kenne auch viele ältere Leute, die beim Frühstück oder Abendessen vegetarisches Essen, aber ansonsten zu Mittagszeit da da essen sie, dann sie dann doch richtig Fleisch. rein. Ja, so ein Schweinsbrot <lacht> mit der Brotensauce und Kartoffelknödel. Nein, Kartoffelknödel gibt es ja gibt's selten. Nicht, so. ähm, ja, genau. Aber es gibt äh, Manto zum Beispiel. Mhm. Aber das essen die, also so Dampfnudeln, aber das, das essen die Taiwaner meist dann eher zum Frühstück. Mhm. Hm. Aber überhaupt, äh, ich muss sagen, dass es in Taiwan sehr viele vegetarisch essende Personen, es hat so eine Statistik, wenn man diese Statistik glauben kann, dann gibt es in Taiwan mehr als drei Millionen Menschen, die vegetarisch vielleicht die ganze Zeit essen oder so. Oh, da muss ja. ich mir jetzt mal drei Millionen, das sind ja... Über ein Siebtel, ne? Taiwan hat 23 Millionen Einwohner, mehr oder weniger, manche sind auch in Festland China, aber zählen noch als Taiwaner, ja, zählen auch noch als Taiwaner und äh, 21 geteilt durch 3 ist 7, also mhm. hm, schon so, nicht schlecht. Ja, 12, 13 Prozent ja. und gerade deswegen, es gibt in Taiwan sehr viele vegetarisches Restaurants. Ne? Ja, das ja. bedingt sich, glaube ich, so gegenseitig, genau, ne? wegen, genau. vielleicht anfänglich wegen der Buddhisten, die 
aus religiösen Gründen äh, vegetarisch essen müssen. Müssen sie das eigentlich? Haben wir das hinterfragt? Müssen ja. die? Ja, und warum müssen die vegetarisch essen? Welchen Grund gibt es dazu? Ich denke, das ist, weil die Buddhisten keine Tiere, weder Tiere oder Menschen oder was Lebewesen töten Ja, töten möchten. oder quälen. Ja. Schon, schon die Tierhaltung ist ihnen zuwider. Ja, oft gibt es sogar extreme Buddhisten, die dann gefangene Tiere wieder freilassen. Also für Menschen, die mit Fleischhaltung aufgewachsen sind, eine völlig unvorstellbare Idee, dass da jetzt Buddhisten äh, vielleicht Kühe kaufen, die in der Tierhaltung sind und dann freilassen. Gut, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, bei Kühen machen sie das nicht. Äh, aber Fische. Bei Fröschen, ja. Frösche werden gerne irgendwo... Fische. Fische, genau. Fische werden gerne freigekauft und dann wieder ins Wasser gesetzt, was aber manchmal gar keinen Sinn macht, äh, weil die Fische im Wasser, also in dem natürlichen Wasser gar nicht überleben können. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also, zusammengefasst, Buddhisten sollen kein Leben töten und Tiere und Menschen zählen eben als höherwertiges Leben. Pflanzen sind auch Leben, aber eben nicht so hochwertig sozusagen und deswegen darf man das eher essen. Und natürlich gibt es auch manche Menschen, die wegen Gesundheitsgründen von sich aus auf Fleisch verzichten und essen mehr so Vegetalisches. Ja, ja mhm. aber ich würde da krank werden, wenn ich gar kein Fleisch esse, glaube ich. <lacht> Dann bist du auch wie ich ein Fleischfresser. Fle ja, ja, ab, wie gesagt, ab und zu mal ein schönes Stück Fleisch, schade nicht, obwohl ich muss auch zugeben, wenn ich dann wieder so einen Dokumentarfilm über die Tierhaltung sehe, dann kommt es mir doch auch wieder und ich denke mir, ich müsste noch öfter vegetarisch essen, möglichst wenig Fleisch. Also nur, ja. mhm. wenn es wirklich nicht anders geht. Ja, okay. Ich war sogar mal ein, eineinhalb Jahre, glaube ich, Vegetarier. Stimmt. Da war du? ich 16 oder 17. Ja. Ach so. Das ging, ja, das ging. Okay. Warum ging das damals und jetzt nicht? <lacht> <lacht> ja, gut, jetzt werde ich natürlich auch immer oft vom Schwiegervater wohnt ja nebenan bei uns ja. zum Abendessen, sind wir alle eingeladen und der kocht dann immer, da kann man nicht einfach alles ablehnen und sagen, nee, ich esse jetzt nicht, was du gekocht hast, das ist ja. auch komisch dann. Ne? Ja, also als meine Schwiegermutter noch lebte, dann kam ich auch sehr oft zu ihr zurück, um mitzuessen und sie hat aß nicht so gerne Schweinefleisch oder Rindfleisch Gefrüge, aber äh, super gerne Fisch. Ne? Und jedes Mal, nicht jedes Mal, sehr oft haben wir auf den ganzen Tisch verschiedene Gemüse, Tofu-Gerichte und Fische. Und sie kochte oft so zehn Gänge, dann schon zwei, drei Gänge äh, Fisch. Also ohne Schweinefleisch mhm. oder Rindfleisch, sowas. Ja. Und das hat mir gar nicht geschmeckt. Gar nicht? Also, weil, ja, weil, okay, ja. Ja, als ich noch sehr jung war. Und, und da musst du aber auch sagen, ja super, Mama, super gekocht, musstest du dann so <lacht> vorspielen wahrscheinlich. So, jetzt haben wir also schon zwei Gründe mindestens, mhm. oder? Also genau. Buddhisten essen, wie gesagt, manche Leute aus Gesundheitsgründen mhm. und dann so ein, so ein Halb Grund, es gibt eben auch viele vegetarische Restaurants und deswegen hat man auch mehr Lust, das mal auszuprobieren. Genau. Das ist kein halber Grund, das ist schon ein ganzer Grund, würde ich ja. sagen. Mhm. Und dadurch essen auch wieder mehr Leute vegetarisch oder werden auf, darauf aufmerksam. Und es, was ich noch sagen will, es schmeckt auch lecker in den vegetarischen Restaurants. Mhm. Also da zaubern die Gerichte auf den Tisch, das möchte man nicht für möglich halten. Ja, in Deutschland gibt es das ja auch. Deutschland ist ja auch ein sehr vegetarierreiches Land. Das ja, stimmt, und da gibt es auch stimmt. die verschiedensten Sachen. Allerdings oft tiefgefroren. Ne? Nicht, also wenn man zu Hause selber kochen möchte, okay. Aber wenn man jetzt nicht so der Kochstar ist wie ich, geht man mhm. in den Supermarkt, kauft halt was tiefgefrorenes. In Taiwan ist das aber meistens frisch gekocht. Wenn man irgendwo hin geht ne? oder wenn man was äh, einkaufen möchte, meistens, es gibt ja auch noch viel mehr Wochenmärkte, die frisches Gemüse relativ billig anbieten. Und dann ist das auch einfacher, vegetarisch zu kochen. Ja, du hast recht. Vorhin hast du gesagt, dass in Deutschland auch sehr viele vegetarische Menschen und tatsächlich, es gibt so eine Statistikzahl und zwar die Länder, bei denen am meisten vegetarisch gegessen wird, wird hier dann äh, registriert und auf ersten Platz ist Indien. Indien, naja. Ah, ja. Ich okay. denke, das hat mehr oder weniger auch mit der Religion zu tun. Mhm. Und 
gefolgt von der Schweiz. Von der Schweiz? Ja, und dann Deutschland. Ah. Die Schweizer, Käse und Schokolade wahrscheinlich, ne? das ist so der Lebenselixier, <lacht> Käse und Schokolade. Wohl, Käse ist ja gar nicht, hm. nicht eigentlich nicht. Ja, doch, äh, je, je nachdem, welche Art von Vegetarier okay. man isst, ja. mhm. bei manchen gilt das noch, bei den strengen Vegetariern gilt Käse nicht, das ist ja ein Milchprodukt von der Kuh und in Indien sowieso, nichts ja. von der Kuh, nichts bei Vegetariern, so, so auch, bei ja, vielen genau. strengen Hindus auch keine Tierprodukte, genau. Und dann in Deutschland gibt es auch sehr viele vegetarisches äh, Restaurants und so weiter. Auf Platz 3, ne? Und in den Supermärkten. Und der, wo liegt jetzt Taiwan? Taiwan? Ja, Taiwan weltweit. Taiwan, Platz. Taiwan, ich muss jetzt schnell mal gucken. Hier wird nicht genannt, aber ich denke, wenn äh, 13 Prozent der Menschen vegetarisches Essen, das ist schon eine super große. 13 Prozent, ne? Ja. ja vielleicht haben die, hat diese Statistikbehörde noch nicht wahrgenommen, dass Taiwan auch äh, existiert, ne? <lacht> <lacht> Ja, könnte sein. Kann sein. Ja, aber überhaupt, manche Taiwaner werden wegen Unwettschutzgründen dann von ah, sich aus. Äh, ja, das ist ja Fleisch die letzten essen. zehn Jahre ja. immer beliebter Fisch geworden, stimmt, auch dieses genau. Thema, dass Tiere viel mehr äh, fressen. Also, wenn man ein Stück Fleisch isst, dann hat man damit schon viel mehr CO2 äh, verursacht und Emissionen, genau, als äh, wenn man jetzt eine Portion äh, Pflanzenschnitzel isst. Ja, genau. Weil die Tiere ja auch so und so lang fressen müssen und das ja, addiert sich dann. Aber das ist ja für Deutsche schon ein bekanntes Begriff. Äh, bekanntes, äh, äh, aber das ist ja in Deutschland schon allgemein bekannt auch. Und in Taiwan kommt das jetzt aber auch langsam. Ne? Ja, genau. Das kann ich auch wiederum bestätigen. Ähm, viele Freundinnen und Freunde von meiner Tochter, die sind Vegetarier. Also das aus Umweltgründen jetzt. Aus Umweltgründen. Mhm. Und in Taiwan habe ich so gemerkt, also die etwas ärteren Leute, die sind meistens wegen religiöser Gründe vegetarisch. Essen und die jungen Leute meistens aus Gesundheitsgründen oder vor allen Dingen Umweltgründen. Mhm. Und es gibt, hat noch einen Grund, warum immer mehr junge Leute von sich aus auf Fleischkonsum verzichten, weil die wegen äh, humanitären Gründen, mhm. die meinen, dass die Tiere dann bei der Haltung äh, gequert oder bei der mhm. Tötung ja, das sind unmenschlich. Sind also die. eigentlich ähnlich wie bei den Buddhisten, nur dass die eben keine Buddhisten sind und aber auch eben diese, diese Tierquälerei anprangern. Mhm. Genau. Und ja, vielleicht noch ein halber Grund. Ne? Also man schaut ja oft, wo leben die Menschen am längsten? Und ich glaube, Japan ist eines der Länder mit der höchsten Lebenserwartung auch und die essen halt gerne Fisch ne? und Sushi. Und dann ist das für viele ein Grund, eben nicht so viel rohes äh, rotes, nicht rohes, rotes Fleisch zu essen, sondern weißes Fleisch, also Fisch oder ja, Meeresfrüchte. Ja, aber Fische sind ja auch Tiere. Ja, also natürlich, für strenge Vegetarier ist das nichts, aber ich würde, würde sagen, nochmal besser als eben, die Fische können ja relativ frei im Meer oder in anderen Gewässern herumschwimmen, außer sie sind in so Fischzuchtweihern, äh, dann ist das wieder was anderes, aber also wenn man so die Tierhaltung von Kühen, Hühnern oder Schweinen anschaut, die wohnen ja wirklich eingepfercht, vor allem in Taiwan, in ihren Ställen, da sind die Fische schon nochmal glücklicher, würde ich sagen. <lacht> ja genau, auf jeden Fall. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, äh, als vegetarische, hier in Taiwan wird man nicht verhungert. Es ja. gibt ja so viele vegetarische Restaurants ja. oder Imbisse. Und da gibt's. kann ich gleich wieder Werbung machen. Es ja, okay. lohnt sich nur, um hier vegetarisch zu essen, nach Taiwan zu fliegen. Ne? Weil das ja hier viel billiger ist als in Deutschland. Also man kauft ein Flugticket und isst dann so einen Monat lang vegetarisch. Dann hat man wahrscheinlich das Flugticket wieder drin. 
Ja, das stimmt ja. schon. Allerdings, ähm, eins ist mir aufgefallen, also in großen Restaurants kann man natürlich einfach vegetarisches Essen bestellen und es gibt rein vegetarisches Restaurant, sodass man nicht falsch was bestellen könnte, aber oft in viele kleine Läden am Straßenrand oder kleinen Restaurants, die bieten zwar vegetarisches Essen an, allerdings die haben keine englische Speisekarte und ah. viele Fremde, die können wahrscheinlich das doch nicht richtig. Die wissen dann nicht, bestehen. was vegetarisch ist und was nicht, wahrscheinlich, ja. Ja, genau. ja dann empfehle ich eben solche All-You-Can-Eat-Lokale, also gibt es rein vegetarische, oh, mit einer riesen, oh, ist unvorstellbar, also ein riesen Buffet äh, von allen möglichen Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann und das eben nur vegetarisch, man zahlt dann so 800 Taiwan-Dollar Fixpreis, mhm. Wenn man Getränke möchte, noch extra. Da 800 Euro sind so um die 25 Euro, oder? Und dann, dann kann man eben, ich glaube, auf zeitlich begrenzt drei Stunden äh, so viel essen, wie man möchte. Wobei, das ist jetzt auch wieder nicht sehr umweltfreundlich, mhm. wenn man einfach so reinhaut. Aber manchmal feiert man halt mal gerne was Größeres und möchte wirklich mal sich für eine Woche den Bauch vollschlagen und dann sind solche Restaurants wirklich zu empfehlen. Ja, oder ein kleiner Tipp von mir, man geht in den Convenience Stores zum Beispiel 7-Eleven und da bieten dort auch sehr viele vegetarisches Essen an und man kann dann am Schalten kurz fragen, wenn man das wirklich nicht ganz genau weiß, ob das vegetarisch ist. Ja, stimmt. Viele Angestellte können jetzt Englisch, allerdings also für Convenience Stores Werbung machen, das finde ich jetzt nicht so gut. Ich bin schon mehr dafür, dass wir die Kleinen unterstützen. 7 ja. hat ja schon 5000 Läden in Taiwan und Family Mart 3000, 4000. Also ich bin immer sehr dafür, dass man doch eben nicht da reingeht aus Bequemlichkeit, sondern einfach daneben. Also neben den 7 Elevens und anderen Convenience Stores sind ja auch so kleine Stände meistens, die auch was verkaufen. Dann kann man ja sich durchfragen mit Hand und Fuß. Ja, das stimmt schon. Du hast vorhin von den vielen Buffets gesprochen, also wo man vegetarisches Essen bekommen kann. Und ähm, oft sieht man so viele Fleischähnliches Dinge da. Ja. ja, das sind eigentlich nicht aus Fleisch gemacht, gekocht, sondern, ja. sondern aus Tofu oder Meistens ähnliches. Aus Tofu oder ähnlichen ja, Fleischersatzprodukten. Mhm. Genau, aber es schmeckt trotzdem gut. Nur keine Angst, einmal probieren. Ja, stimmt. Ja. Genau. Ja, und jetzt möchte ich eigentlich schon mal meinen Veggie-Burger auspacken. Also, wir haben so lange darüber gesprochen. Mal schauen, was da drin ja, ist. Oh, oh, also so ein, ein Fladen tatsächlich eingerollt und. Innen drin, müsste ich jetzt direkt mal abbeißen, aber man darf ja im Studio nicht essen. Ne? Kann man so aufmachen. Oh, Tomaten, Zwiebeln, Salat und ähm, ja, also Bohnen sind auch drin. Ach, das ist immer lustig. Ja. Und dann mm. auch noch eine Soße. Ja, und damit äh, äh, guten Appetit, würde ich sagen. <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International und der Sendung Kaleidoskop am Mikrofon. Verabschieden sich wie fast immer Jojo Long am roten. Mikrofon und Chubihue am gelben Mikrofon. Bye bye, bye, bye aus, aus Taipei. Taipei.